Dans cette vidéo, tu vas découvrir si tu peux faire du cardio en prise de masse. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kg de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, tu peux réserver une consultation gratuite par téléphone avec moi en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. On a souvent tendance à dire que quand on veut prendre du poids, prendre du muscle, il faut absolument éviter le cardio. Mais à côté de cela, d'autres gens vont te dire que le cardio, c'est un paquet de bienfaits, ça va améliorer ta condition physique et donc indirectement, ça pourrait t'aider pour la musculation. Et donc si tu es débutant aujourd'hui, homme ectomorphe complexé par ton physique, il se peut que tu sois perdu. Si tu suis mes vidéos, tu sais déjà qu'il faut faire de la musculation intensive avec des charges lourdes. Mais la question du cardio, elle est toujours un peu plus délicate. Beaucoup de débutants ne savent pas s'ils doivent en faire pour réussir à prendre de la masse. Et d'autres personnes qui font déjà du cardio, par exemple de la boxe ou du foot, ne savent pas s'ils peuvent en faire ou du moins continuer à en faire pour réussir une prise de masse musculaire. Avant tout, une chose super importante à savoir, c'est que le corps s'adapte aux efforts que tu vas lui imposer. Il est donc très bien fait et quels que soient les efforts que tu vas lui imposer, il va avoir tendance petit à petit à s'adapter. Finalement, il va faire le maximum pour que tu puisses être plus performant durant les prochains efforts que tu vas lui imposer. Mais en parallèle, il faut savoir que le corps est également capable de maintenir tous les changements qu'il y a eu dans le passé, et indirectement, il va se souvenir de tous les nouveaux efforts que tu lui as imposés. Cela signifie qu'un mec qui est devenu musclé et imposant, il peut se mettre à faire du cardio, mais il va rester globalement musclé. Alors il y a une certaine limite, bien sûr, si tu as un très gros déficit calorique et que tu fais énormément de cardio, cette personne va avoir tendance à sécher, mais quoi qu'il en soit, le corps a une bonne mémoire musculaire, et suite à une prise de masse, les muscles ne vont pas disparaître en un claquement de doigts. De la même façon, si depuis plusieurs années tu fais beaucoup de cardio, et que maintenant tu es très en forme, bien taillé et bien sec, même si aujourd'hui tu te mets au bodybuilding, tu vas conserver pendant un certain temps cette bonne forme physique. En revanche, un mec qui est par exemple sédentaire et qui veut à la fois prendre beaucoup de masse musculaire tout en restant très sec, dans ce cas-là, de par le fait qu'il n'a aucun passé de sportif, qu'il n'a ni une bonne condition physique ni une bonne masse musculaire car il ne fait pas de musculation, et eh bien dans ce cas-là, il est plus judicieux de se focaliser premièrement sur un seul objectif. En gros, pour ce type de personne, par exemple un homme ectomorphe, maigre, qui ne fait pas beaucoup de sport, il est plus intéressant de se concentrer d'abord sur la musculation et peu sur le cardio, car c'est de cette manière que tu vas optimiser ta prise de muscle, ta prise de poids, et finalement que tu ne vas pas mélanger tous les types d'activités en même temps. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si en plus de la musculation tu fais d'autres sports. Dis-moi également combien de fois tu en fais par semaine. Je te dirai ce que j'en pense pour la prise de masse et comme toujours je réponds à tous les commentaires. Par conséquent, dans ton cas, si tu veux prendre du muscle et prendre du poids, dois-tu faire du cardio Et bien si tu es déjà un sportif, que tu fais déjà des activités de cardio, tu peux continuer à faire tes activités physiques en ajoutant de la musculation et en augmentant tes apports caloriques. Donc si par exemple tu joues une fois au foot par semaine et que tu veux te mettre à la musculation, pas de problème pour la prise de masse. Si tu as l'habitude de faire un footing avec ton chien une fois par semaine, pas de problème. Si tu fais de la musculation en parallèle, tu vas réussir ta prise de masse. En revanche, si aujourd'hui tu ne fais pas de sport du tout, et eh bien là tu vas te concentrer uniquement sur la musculation, tu ne vas pas faire de cardio, et de cette façon que tu vas prendre de la masse musculaire plus rapidement. Si tu ne fais pas de sport du tout, faire et de la musculation et du cardio dès aujourd'hui, cela ferait beaucoup de nouveautés pour ton corps, pour ton organisme, et finalement de par le fait qu'il va vouloir prendre du muscle via la musculation et sécher via le cardio, tu risques de mettre plus de temps à progresser et à prendre du poids. Et d'ailleurs si tu as pris un peu de gras suite à ta prise de masse musculaire, quand tu auras pris et du poids et du muscle, pas de problème, c'est justement à ce moment-là que tu pourras faire du cardio. Conclusion, si aujourd'hui tu es complexé par ton corps, et que tu veux prendre du poids et du muscle, oui, il va falloir faire des changements, oui, il faut te mettre à la musculation, mais attention à ne pas faire 30 000 changements en même temps. Si déjà tu fais un peu de sport, pas de souci, tu peux continuer ces séances de sport, mais en revanche, il faut faire de la musculation de façon impérative. Et si aujourd'hui tu ne fais pas de sport du tout, tu vas simplement ajouter la musculation à ton quotidien et tu laisses le cardio de côté, éventuellement tu pourras en faire suite à ta prise de masse musculaire si tu as pris du gras, mais cela viendra dans un second temps d'ici quelques mois. Quoi qu'il en soit, en plus de la musculation et éventuellement du cardio si tu en fais déjà, il faut avoir la bonne nutrition, c'est tout aussi important que le sport. Pour prendre du poids, il faut être en excédent calorique, c'est-à-dire que tes apports caloriques vont être supérieurs à tes dépenses caloriques et il faut consommer suffisamment de protéines. Pour un homme ectomorphe en prise de masse, je conseille entre 1,7 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Si tu commences à appliquer ces conseils dès maintenant, tu vas voir qu'en l'espace de quelques mois, tu vas avoir des résultats, tu vas pouvoir prendre facilement plusieurs kilos de muscles et tu pourras dire adieu à ton complexe physique une fois que tu auras réussi ta transformation physique. Et si tu es dans ce cas, sache que je propose des consultations gratuites par téléphone. Si tu vois que tu n'as pas les résultats que tu veux alors que tu t'entraînes déjà ou si tu aimerais prendre plusieurs kilos le plus vite possible, tu peux réserver un appel avec moi. Je te donnerai quelques conseils gratuitement et te proposerai peut-être un coaching sur plusieurs mois si je pense qu'il est adapté à ta situation. Le lien pour réserver ta consultation se trouve dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette vidéo sur le cardio va t'aider pour ta prise de masse, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire si tu fais d'autres sports en plus de la musculation. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao Thank you.